那还能找奶奶，这能找得靠谱吗？能啊，别着急。哎，奶奶，奶奶，你这操作太丢人了！我们快回去，快回去。哎靠谱男人都在后面呢。嗯、啊，来来来，大家注意了，我家孙女啊，叫乔乔，今年二十九岁，是插画师。你要的找个证据，嫁给我儿子吧。拉倒吧，你儿子都离异三次了，离异三次、嗯。今年四十五岁，离异无子，要求女方一年生两个，三年生六个。哎、不必了，哎、瞧瞧、嗯，选一个自己喜欢的。给我的活的，让我的。啊、大家排好队，一个接着一个来。我的老 baby， 我的老 baby 呀、啊，你怎么到这儿来了？还不是为我那逆孙找对象吗？今年都二十九了、啊，还不结婚，我都急死了。二十九岁啊！瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧。哦，奶奶，这位是，这位是我老年大姐，她的老 baby， 老 baby。之前啊，我一直不知道他竟然还有个大孙子。嗯、我和你一样大，今年也二十九岁，绝对。马上安排他们见个面。好，哎，我这就打电话，我告诉你，我孙子可帅了，包你见面就能爱上。帅、嗯、孙子。我这就被安排了，我带着我们要结婚的打算。哇，在我的手机里面看到了，是的。你好，我是你的。真的。见过的，对吧？吴先生应该是认错人了吧？我呢是被奶奶介绍给了相亲对象，怎么应该是没有见过？这，你干嘛？夏小姐坐到前面。我昨晚没秘籍。我去！醒了。啊啊，那个，嗯，有多少钱啊？多少钱？我我昨天晚上我是喝醉酒，我才跟你意乱情迷的。对不起，你说吧，你到底多少钱？竟然把我变成了。呃，那个别说认识我啊，不对劲。先坐，来都来了，聊下相亲吧。你应该都猜到了，我故意扮丑呢，就是为了劝退相亲对象的。我知道，我不会强迫你的。我这次来也是为了有个男人结婚。你等一下，乔夏，什么事儿？这个月底呀、啊，是婚嫁的好日子。嫁到你，人家可答应给六十六万彩礼呢。我不嫁，你不嫁我怎么拿这六十六万彩礼呢？弟弟可等着这钱买房首付呢，你必须嫁。六十六万彩礼就想把我给卖了？你这主意打的我，我相亲对象都听到了。什么相亲？你这死丫头变，我去嫁给别人啊？喂，你什么贱题材，敢挂我电话？自从这个家里住进了吸血鬼后嘛，真的是一秒都不想待下去。不想待的话，考不考虑跟我去领个证？领证。一来可以帮王虎降低他压力，二来我去。你想什么？我警告你了，昨天晚上那是个意外，我是不会给你那个的。我想说，可以对你负责。我知道昨天晚上是夏小姐的意思。夏小姐。你考虑一下，考虑好了，我们就可以去领证，顺便帮你远离那个吸血鬼的后妈。你不嫁我怎么拿这六十六万彩礼呢？必须嫁！可以。嗯
，我竟然跟一夜情的男模结婚了。新娘新郎，来看镜头，神秘点。结婚协议呢？希望你能够遵守，以后不要靠着颜值去做男模了。年轻的时候啊，还是要保养好身体。毕竟啊，我们现在可是合法夫妻。还有一点呢，我们现在主要是为了对付家里。之后呢，如果遇到心仪的对象，还是可以随时离婚的。好。景言，乔乔呢？他去忙事业了。哎呀，你们领证了。<笑>还是我大孙子呀，办事啊比你爷爷强多了。要不啊，明鼎集团的总裁非你莫属。奶奶，既然已经领证了，我就和夏乔搬回去陪您住吧。不行，咱家可是云城首富。你是担心夏乔垫你全家钱？你想什么呢？乔乔奶奶是我老年大学的闺蜜，我现在的人设啊是早年在商场做小本生意的赔钱老板，没什么钱的哦。<笑>人设，我们老年大学学的可真够多的呀。总之啊，你要老老实实配合我装穷人，千万啊别给我暴露了。乔乔奶奶说了，她最看不惯有钱人的嘴脸。让我买一个套房总行了吧？不行，乔乔跟她奶奶住，你也搬过去。趁这个机会啊，你多联络感情。我一个大男人，总不能去别人家借住吧？你要配合我装穷人，你要是敢去租那几套房子，第二天我就把锁给你关了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，说，副总，您的婚房准备好了？放着吧。这就对了，快去陪乔乔，他一个人工作不安全。您的肖像画好了，在这边扫码。还有谁想要画吗？好没用啊！一天到晚净整这些没用的。你想干什么呀？我问你，是谁让你配的我们这个脸来成正的啊？给了多少彩礼啊？没有，你们休想再要打我的心。什么？没有彩礼？赶紧给他离婚！我给你物色了一个好男人，年纪虽说大了点吧，不过也就四五十岁，但人家给六十六万彩礼，就是靠这你的运气。你别再痴心妄想了，我自己选的结婚对象是绝对不可能离婚的。你不要去耽误了我，放大款，你先替我撕了。傅景言，你怎么来了？没事吧？原来你就是傅景言呀！这个就是我那个吸血鬼。穷光蛋，老娘跟你说话呢，你回答。你干什么？你你别过来！别过来！小贱蹄子，今天有这个野男人罩着你，离婚的事儿由不得你。我明天让你爸来收拾你。哎，烦死了！我这后妈一天天什么事情也不干，净想着给她儿子订婚房了。你坐下吧。开始。说什么呢？又不是夏雨我这不是怕天冷，给你冻着吗？我看是你自己怕冷吧。等着、啊，你这伞是从哪里弄来的？我借的。那这是什么？冬日限定，吃了就不冷了。副总，民警集团也没破产呐，怎么白起地摊来了？这个美女。应该就是刚领证的副总。副总，你怎么在这儿啊？您这是……我跟夏乔是一个人，别暴露我的身份。傅锦言，他是谁啊？快，解释一下。小傅啊，是我最好的朋友，我们俩都快一年没见了。哎，我说你这小何，结婚你也不吱一声，真是的。<笑>现在知道也不晚啊，来，随份子去。回去给你报销。嫂子，到这儿是吧？八千够不够？不是
。我看你们两个有点奇怪，你一来就叫他副总，他之前是在夜店救男模的。男模？误会。那你之前叫的副总是叫谁呀、啊？问你的。这都是男人之间互相称呼罢了。那小傅他平时不也总叫我季总吗？大家都是总，吸引力法则，我们呢都有光明的未来。乔乔，这雪越下越大了，咱们也赶紧收摊吧。啊，可是今天我一幅画都没有卖出去呢。这样吧，小季总啊，帮你嫂子个忙，这些画全部卖给你，给你打个八折。啊，这不好吧？我们刚才才收了人家八千块钱的份子钱，你怎么还强买强卖呢？季总，你觉得呢？哎呀，小傅，你不说我都忘了啊！我那大平层啊，刚好缺软装。嚯，你这画太漂亮了，这些我全要了。听到了吧？大平层，而且季总在明鼎集团上班，根本不差钱。明鼎集团确实工资高哈，那我给你打个折，六千。那哪行啊，人家季总都开口了，艺术无价，怎么着不得万元起步啊？啊，你别闹，人家的钱也不是大风刮来的。就是啊。好，呃，艺术无价，这些画我出六万。六万，姐，我们发财了。你还有哥们吗？我还有画。有，咱慢慢赚。好吧，这晚上出来找点吃，血亏六万吧，回去给你报销工资。嫂子，大额转账六万啊！六万八，我一个晚上赚了六万八哎！我要是天天有这狗屎运啊，我就直接辞职摆地摊得了。行啊，景言、乔乔、奶奶、景言，你们回来了，这个你拿着。景言以后啊，就在奶奶家住了。奶奶，你偏心。景言奶奶跟我说过了，她从小没有爹疼，还被后妈排挤。你也有个后妈，咱俩真是同病相怜啊。奶奶不让我说，自己其实不懂。所以啊，景言她真的好可怜。听她奶奶说，她连个正经住的地方都没有。当男模确实每天换着酒店住哈。四乘八区的几百套别墅。不住人也浪费。从今天开始，你就在这住，这儿就是你的家。什么？住咱家？实在不行，就住酒店吧。哎，别。呃，你要不凑合一下吧？嗯，奶奶家里没有大床，我明天去买。好热啊！热，小伙子，你伙计挺旺哈。这可是冬天。主要是你这件衣服不稀罕，我穿着难受。那你勉强凑合一下吧，明天去买新的。哎，睡吧。嗯。睡得着？嗯，还要干嘛？睡不着一。想不想做点什么？嗯，想做什么？不会是要耍流氓吧？都结婚了，况且大家都是成年人，耍就耍呗。可是我们是协议结婚，没有任何感情啊！夏乔，你装什么矜持啊？你不是昨天晚上刚把人睡了吗？笑什么呢？嗯，没什么。那我没有。你想做什么，就继续吧。家里有什么？什么？我可能喝冰水。感情你说运动一下，就是让我帮你倒冰水。对呀、啊，不然你以为呢？干嘛？他
，你干嘛？停停停停停！停啊，大冬天的干嘛呢？这是，再给我说谎报了。奶奶家里没有冰水，冰凌是降火。哎哎哎哎哎哎！我错了，我错了，我错了，错了还不行吗？哎，你在哪上班？在同居设计公司当插画师。今天你去找一份正经工作哈，毕竟呢，做男模花期短，主要是不健康，别让奶奶担心哈。我没，我懂，我没懂，我懂，走了啊。插画师。副总，来的正好。我们明鼎有一个公益项目，还没找到合作机构，对吧？是的，副总，有一家设计公司叫同趣，你联系一下。这次活动的设计就交给他们吧，尽量满足他们的需求。好的，副总。奇怪，这种小事，副总可从来不关心他。小乔，过来一下。主编是不是二进级？老板说明鼎集团要跟咱们公司合作公益项目，插画和海报全部交由我们部门来做。明鼎集团，明鼎不是咱们云都的支柱企业吗？怎么会找到我们这种小子？我不清楚，但是所有的插画都准备交由你负责。嗯，包在我身上。好好。主编，你找我什么事儿？这两位是新入职的插画师，你来带吧。嗯，你好，师傅。你好，我叫卢瑶，我和金姐姐都能关照了。一身的名牌，这是谁家大小姐来体验生活的？哎、啊，我们公司跟明鼎集团有部分项目，这事儿你知道吧？这么重要的项目，我当然知道了。我还是夏小姐出品。哈，还行吧，又没有行。什么意思啊？其实，我是明鼎集团总裁傅锦的。你们早就有约的吗？真的假的？明鼎集团的总裁不是四五十岁的老头吗？你可别瞎说，景哥哥才二十九，年少有为，只不过平时低调罢了。我的天哪！你这身份，你还出来工作什么呀？你直接回去当总裁夫人不好吗？体验生活呗。不过我告诉你啊，景哥哥平时不喜欢张扬，我是他未婚妻这个事儿，你可千万别告诉你。你们干嘛呢？这么神秘？没没没干什么。没事儿，最多跟夏乔学习一下，他可是咱们公司的高级插画师。知道了，主编。再这么高级，这个我……夏乔，你结婚证拿我办公室了、啊。谢谢。夏乔姐，你结婚了？结婚了，结婚了。新郎上下，你快让我看看。啊，夏乔姐这么年轻就能结婚了，都二十九了。毕竟年龄摆在这儿，咱们结婚没人要了。我刚才不看了，小乔长得老，长得跟大明星一样，再不济。哪有这么夸张的？没有没有，给我们看看吧，我们想看大明星。给我们看看嘛，别那么小气。哎，我只是先领了个证儿，到时候等办婚礼的时候啊，大家现场看哈。没事就散了。真扫兴，这人肯定没我景哥哥帅。要不这样，咱们晚上公司聚个餐，你带上你老公，怎么样？太好了，我们都很久没聚餐了。正好向小姐，你可以把他带上，让我们看看有多帅。呃，我还不知道他有没有空哎。别扫兴啊，姐姐。就是就是，你问问他。那我中午问一下吧。你们都先去忙吧，去忙吧。我就不信你老公能比我姐哥哥还帅。我饿了周年庆，明鼎总裁出席。这这不是傅锦年吗？他竟然去送外卖了。傅总，你可真敬业啊！毕竟我饿了外卖是我们同事。嗯嗯嗯。你是找了份送外卖的工作吗？啊！你在我饿了周年庆现场，穿着的，说你是不是长得太帅了，所以第一天就被拉去站台了呀？在你心里，毕竟是男模出身嘛，还是比很多人都帅的。不是，咱能不提这事吗？真的不是这样。好，行行行。我跟你说正事哈，同事们都知道我结婚了，晚上可以一起吃个饭吗？他们想见见你。行。哎，既然云都国际顶楼餐厅订餐，好的，副总，还有其他安排吗？有
。小小姐，你的礼盒，我从前台厕所给你带过来。谁送的？我猜肯定是你老婆吧？快猜猜来看看吧，小小姐。哇，这裙子也太漂亮了吧！是高定。傅锦怡送的吗？成都国际。我去，他中彩票了！什么彩票、啊？傅先生，夏小姐，你老公姓傅啊？嗯，黄锦鹏，客气。给我看看。对位的，你老公究竟是做什么工作的？傅锦怡是疯了吗？就算想帮我充面子，你不能像这么大的学问吗？夏小姐，你在想什么呢？你老公他……我要去确认他。你说她老公会不会跟明岭集团有什么关系？你瞎说什么呢？只是信一样，景哥哥是未婚夫，这你不清楚吗？哦、嗯，云都姓傅的并不多，还是先让景哥哥帮忙确认一下。傅锦言，疯了吗？云都国际是咱家这条件能吃得起的吗？这是既然老板给的工作福利，他没有去不了，咱们尽管放心去啊！真假的？明鼎集团福利待遇这么好？啊，明鼎总裁人很好的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，他打电话。什么呢？没什么。记得闯王给你准备的那件礼服，惊艳全场。锦言，傅锦怡来了，不会怪我吧？你和傅锦怡穿的钱又恢复完了吗？这次又有什么借口？瞧你，前几天不是给你介绍了入世的千金吗？我和你爸呀都特别喜欢，你们聊的怎么样了？是那个路遥吧？是的呀，人家给我打电话说你没联系他，所以，嗯，不可能，不可能，不懂，这是故意叫你放啊？你看一下，云都国际，点了三厅，我已经订好了。云都国际，晚上要去吃饭吗？我帮你约一下路遥吧。刚好你们俩可以见见面。服了，我晚上约了饭局，你要是喜欢他，就可以带他。你要不是看在你掌握公司大权的份上，老娘早就赏死你了。只要掌控了路遥，让他名誉成为了傅锦怡的太太，到时候就不用天天看他的脸色要钱。阿姨，景哥哥他他晚上去云都酒店吃饭，你想见他的话。真的是他？什么真是假是的？他确定没结婚吗？这是什么话？他要是结了婚的话，我还会介绍给你吗？你给我记住了，你一抓住傅锦言的心，最好今天晚上见面就让他来上你。放心吧，秦阿姨，景哥哥肯定逃不出手掌心的。哇，想想你老婆究竟是做什么工作的，竟然能订到云都最贵的酒店？对呀、啊，而且还是最顶层。你老婆好厉害呀，好羡慕呀。呃，不是，主要是他朋友比较厉害。不好意思啊，各位，来晚了。不好意思啊，各位，来晚了。我去，瑶瑶，你这事儿也是高定吧？那当然，来这么高级的酒店，不得打扮打扮呀？你们是夏小姐，是我，傅先生已经安排好了。哇，瞧瞧，你老公究竟是做什么的，这么厉害？嗯，嗯，主要是他朋友比较厉害了。我好羡慕你啊！我也想有个这么有钱的老公，不仅有钱，还帅的一批。一会儿帅约你们，请随我来。今天我未婚夫景哥哥也在这儿吃饭，明鼎集团的总裁也在。小声点，今天是我跟他初次见面，他想跟我在这儿约会来着。低调
，那你一会儿能不能带我看看？我想看看到底是夏小姐的老公帅，还是你的未婚夫帅？那肯定是景哥哥帅，虽然我也没见过他，他可是民警集团总裁，肯定比夏小老公帅。夏小姐。你老公什么时候来呀、啊？对呀、啊，我们都等多久了？你看，总不能是不好意思来付钱了吧？呃，我，嗯嗯、呃，我先接个电话。喂，你到哪儿了？大家都等你呢。我已经到酒店大堂了，马上就去。喂，乔姐姐老公，你到哪里了？你是谁？我是乔姐姐带的实习生祖阳。我等你好久了。路遥是后妈介绍的那个对象。喂，喂，你老公他不敢来了，会不会是砸重点充胖子没钱了吧？差不多行了，他说马上到就马上到。我老公到了。我老公到了。各位贵宾，请问需要喝点什么呢？喝什么喝呀？买单的人都没来。人呢？是贵先生吗？呃，那个，我们再等一下好吗？呃、不好意思啊。好吧。警员已经到云都国际了，具体在哪个房间我不知道，你去前台问问吧。太好了，瑶瑶，你怎么了？我要去见一个最重要的人。最重要的人，他是娱乐人吗？嗯、我答应过瑶瑶姐要替他保守秘密。不好意思，顾先生，我们这次应该由我亲自带你去吧？有点事耽误了，让我们进了房间，是我失礼。不碍事的，本来我也是提前来。终于能见到景哥哥了，今晚我可是特意为你打扮的，我就不信你能不喜欢我。嗯嗯嗯。喂，秦阿姨，今晚必须拿下傅景言，懂了吗？明白，我现在就去问景哥在哪个房间。大家好，我是夏乔的老公，我姓傅。夏乔姐，傅小姐太帅了吧！乔乔，你眼光也太好了吧！不好意思啊，刚走错包间了。没事的。那我们吃饭啊！对，大家看看有没有什么想吃的，随便点。什么情况？买彩票中头奖了。今天晚上，是吧？不错，怪不得你要闪婚呢。原来傅先生对你算个好啊！夏小姐，我真的好羡慕你啊！你仔细查查，小姐，不好意思，真的没有。哎呀，你仔细一点，你再看一看，怎么回事？你来的正好，你是这儿管事儿的，民政集团总裁在这儿订了餐，他已经到了，在几号包厢？副总不要告诉其他人，就、嗯、你快告诉我，他是我未婚夫，我要找他。不好意思，女士，我们这边今天晚上只有一个傅先生订了顶楼餐厅，真没有女生的民政集团总裁。行，我自己找。人呢？人呢？谁啊？夏乔和她老公啊。夏乔啊，亲戚来了，傅先生就先陪她回去休息了。亲戚？哎呀，就是那个美琪啊。那你们看到她老公了吗？见到了，帅了威廉。你好可惜啊。这这这是怎么回事？哎，我点了一桌菜，菜还没上呢，你吃完再走啊。喂，你不是说景哥哥没结婚吗？确实没结婚，怎么了？算了。还没确定夏夏老公究竟是不是景哥哥。你说话呀，见到景言了没有？没。傅，小傅，上车吧，我送你们回家。啊，这怎么好意思啊？才用了你给的公司福利吃饭，怎么还能让你接送呢？没事儿，既走顺路。顺路，好吧。奶奶。啊，好酒，啊，一起来吧。奶奶，你你没事吧？他没有伤到你吧？没事。这是我爸，我爸见过。见过
、嗯，这人模狗样的，就是下桥刚领证的一。好一个死丫头，什么时候他妈把证给领了？嗯，赶紧给我了，人家有。不可能。你又开始不听话了啊！又想挨揍了你？怎么？你又想和以前一样喝醉了打我吗？他已经经常打了。习惯了。你放心，我是绝对不会。我说夏乔呀，听说你跟钱过不去干什么呀？人家李家可出了六十六万彩礼，盛世花园还有两百平的大房，你嫁过去那能直接当少奶奶？全家少奶奶住盛世花园。盛世花园是远郊孤盘，物业极差，人员混乱，基本上都是拆迁的暴发户。夏乔后妈竟然给他找了个暴发户！你个穷屌丝，懂什么呀？你能拿出六十六万吗？你拿不出你就闭嘴！六十一万，啊，钱，钱给我，钱！小娟，我是嫁人，不是嫁钱。你们的儿子夏凯想娶媳妇儿，钱自己赚，让我把那些歪心思打在我身上。你觉得你你这个死丫头，你就是你什么你、啊？我就喜欢这样的。你们要是实在想要那六十六万，就让夏凯自己嫁过去啊。那你听你说的是人话吗？这夏凯是你弟弟，你们不做人事，我说什么人话？行了，调一下流程，是我安排的。你们先找麻烦，除非先弄死我这老太太。妈，你说你跟着凑什么热闹呀？赶紧去睡觉去吧。神经病！你给我滚！我滚！你给我滚！你给我滚！妈，这你家的事你放呢？姐，滚你！别在你家，滚滚！滚！来，我来。啊！快起来呀！你们是不是想让我找人把你丢出去？不要！起来！起来！上！走啊！一起喝一个。嗯。哎，那个夏乔，你好好考虑考虑啊！我过两天再来。昨天大半夜给我发消息，说吧，有什么紧急的事件报备？我结婚了。哎呀，那那那怎么了？你说什么？我结婚了。这这个男的不是那天晚上在酒吧的男模吗？是他，反正呢，说来话长。我们暂时也只是互相应付家里的催婚而已。哦，先婚后爱，我懂。我看你啊，根本就不懂。我们呢，只是莫名其妙的共度了一个晚上，又莫名其妙的相了一个亲。这个证啊，也领的莫名其妙。行了，夏乔，你长得这么帅，你难道一点都不心动吗？哦行了，夏乔，他长得这么帅，你难道一点都不心动吗？我怎么？你要是不喜欢的话，就离婚。这么帅的男人，你不然让给我吧。不行，不行，不行，他现在是我的。哎呦，现在变成你的了。哎呀，我不是那个意思，我是说，他现在暂时不能离开我。他一离开的话，我那个后妈李曼立马就把我六十六万卖给那个住在盛世花园的老童了。你这个后妈真恶毒，她怎么自己不嫁给那个老头啊？乔乔，你看什么呢？那个好像是我老公。我去，哎，你老公不是男模吗？他怎么开始搬砖了？不行。夏乔，他怎么在？你之前不是在送外卖吗？怎么现在又终于搬砖了？搬砖。走，这边地基都已经打好了。既然这项目盯一下，待会回来验收，顺便给大家带点喝的。好的，副总。啊，对，我是在工地搬砖，那个我撒活多。撒活？搬砖也是正经工作，只要好好赚钱，好好对我们瞧瞧就行。这位呢是刚刚我们公司派人叫咱们撒活，乔乔，你老公挺忙啊。是
事情吗？傅锦言，我既然不知道你为了赚钱居然这么拼命，我昨天还花了你这么多钱，要不我转你一下？哎，千万别转！我跟你说了，那是既然公司老板给的福利。嗯，那你以后要是有什么生活上的困难，一定要跟我说啊。好。那我就先回去了，改天见，拜拜。拜拜。拜拜。你都出来这么久了，工地没人找你啊？啊，找！我本来说出来上厕所的，顺便买点喝的。我回去晚上下单吧。那，给你买的，都是热乎的呢。夏晴，想我没？这是谁啊？这是我们公司的新印花，小乔，小宝贝，哥哥都跟你说了多少回了，你在网上画插画挣不了几个钱，你跟了我，以后我的副卡你随便刷，再也不用跟你奶奶住那破地方了。神经病吧你！嗯，我就喜欢你妈妈的样子。钱包话太多了，喝口热茶解解瘾。哎呀，你你你这个，你赶紧擦擦吧。我老公脾气不好，不好意思啊。你怎么拿我擦鼻涕的纸给人家擦脸啊？啊，我不知道，我不知道。呸！你吓死了你！就凭你这身材，乔乔，你跟他，你竟然不跟我？跟你？差不多得了，小眼包。乔乔是我老婆，把你那不值钱的破车赶紧开走。你你你你，你这全身上下还没我一个车轱辘值钱呢，不值钱的东西。你你干嘛这么看重你的车？那你就好好擦擦吧。哎，我看你是何方高地的吧？我给你们领导打电话，一周之内我让你的运动消失。哎呀，夏乔，你当真要跟着农民工？反正不会跟你。你跟着他，你一辈子只能喝便宜奶茶。我就喜欢喝便宜奶茶，那可怎么办呢？走吧，亲爱的。哎，不许走！哎呀，我我现在就给你女儿打电话，让她开除你。再敢动夏乔一下，就不是一巴掌那么简单了。不许走！不许走！你给我等着！给我回来！如果他真的去工地找你麻烦怎么办？放心吧，不会的。如果他真的去工地找你麻烦，你一定要告诉我。我们一起想办法，毕竟我们现在是夫妻。好，哪个傻逼卸了老子轮胎？<笑>这哪个大好人干的呀？我要告诉傅子言，有个大好人把城内的车轮子给卸了。哈哈哈。就知道你会担心。傅总，陈薇的车轮子已经被我给卸了。知道了。哎，你一会儿去给我买点生活用品，晚上送去夏子的家。生活用品？哦，懂了。傅总，您要什么牌子的？多大尺寸的？你懂什么了？你懂什么了？不就是男欢女爱这种事吗？子豪，你也是正常，有正常需求我都知道的，我懂。你想什么呢？我要的是生活用品，不是寄生用品。这，嗯，对啊，对，不是。啊，是吴不言。那天晚上在酒吧，真的是因为喝醉了酒，才跟夏乔。那个了吧，傅总，老夫人安排的相亲对象已经等了快十个小时了，叫他回去吧，我叫他过你家。快去！啊，对不起，对不起，啊，我刚刚没看着。南无，哎，喝一个，喝呀。拿着，你是不是不行啊？喝。说啊，这我也不清楚啊。当时您让我去通知您的相亲对象，等我回来之后，你们俩就不见了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
，奶奶，我跟你爷爷晚上去看你老公。这么突然？什么突然不突然的？我跟我老 baby 已经约好了，你记得晚上来接我吗？知道了。什么？晚上自己爷爷奶奶要来咱家？怎么这么漂亮啊？喂，奶奶，喂。哟，这不。哟，这不。这巧不？你公司不是在楼上吗？你来这儿省电器干嘛？我们今天就是来找你。轮胎装上了，想让我知道谁把我轮胎卸了，弄死你！你生气啊？不是装逼就是吹牛。小乔，我今天跟你直说，我呢，就是趁你那废物老公不在的时候，可以来找你。以后别再来烦我了，我已经结婚了。装装装装装，装什么装？装什么装？前两天我还看到你老公送外卖的照片，今天又搬起来装，明天呢？<笑>不得卖血呀、啊！你少在这里胡搅蛮缠，我老公怎么样我都不行。哎，这气质怎么了？我最后再跟你说一次，你跟了我，你吃香的喝辣的，最重要的是说出去。<笑>怎么样？你要不要考虑明天就跟你那废物老公离婚？我呢，就喜欢长得帅的。你,你什么？怎么戳到你痛点了？我说的也是事实啊，个人喜好而已。不过呢，也不是看不起长得丑，所以所以什么？所以你滚开，以后别再来烦我了，否则我老公不会放过你的。让开！夏秋，帅有什么用啊？老子有钱，年薪五十万。爷爷奶奶，你们还有什么要带的东西吗？不用了，待会儿到我老 baby 家，你们啊都要跟我守口如瓶，特别是咱家首富身份，他最烦有钱人。知道了，奶奶。你呢？尤其是你，千万别给我整露馅了。咱家就是普通人家，我老 baby 要是知道我是有钱人，我就拿你试问。行了，你们两个就这样骗吗？我看到时候你们怎么收场。现在爱钱胜过感情的女人很多，说不定时间久了，夏乔也把我踹了，到时候也用不着再收场。瞎说，乔乔可是我老闺蜜的孙女，绝不是什么拜金女。开玩笑的，奶奶，你别生气。总之，我隐瞒家境也是为了我在老年大学时候啊，心里轻松点你们谁要给我暴露了首富身份，我……行了。我到他家，什么都不说，就你们两个胡作乱喊吧。奶奶，您身体不好，别老激动。去找一辆五十万元以内的车过来。这么便宜？您什么时候变得这么抠门了？少废话，赶紧的，车越差越好。还是我大孙子考虑周到，名鼎集团总裁啊，就得你来当。你爸那个不孝子，就让他乱搞去吧。每个月给他些零花钱，饿不死就行。爷爷，别老提他了。这大破车也不知道贱人从哪儿找的。不是你说越破越好的吗？我这破车好啊，太符合我的穷老太婆的人设了。哎，真不知道你这几年在老年大学都学了些什么。真不知道你这几年在老年大学都学了些什么。我的老闺蜜，哎，未来，哎，我的老闺蜜，哎呀，亲家，给你的包圆。亲家，您太客气了，爷爷，给我吧，我来拿。爷爷奶奶，外面太冷了，我们进去聊吧。哎，好，好，好，走吧，走。快点儿，你这一大箱子什么东西？生活用，从老家带来的。我帮你吧。这个袋子给你。走吧，爱马仕什么？爱马仕的毛巾，你又包装了。你这大箱子、啊，不过都是爱马仕吧？啊，不是不是，呃，这个是既然公司他们奖励优秀员工的奖品，既然还有很多奖品，看这个不起眼就送给我。不起眼，我去，那其他奖品该有多奢侈？名鼎不愧是大公司哈
，老板可以啊。那当然，我当总裁从不亏待。李岩，瞧瞧，快进来。来啦，坐吧。坐坐，静静坐。嗯。来来来，我来了。你来干什么？我妈说一个不给钱货，嫁给了一个乱八糟的，叫过来长长眼。到底是哪个不长眼的东西，敢去下桥这个大连圣女？滚！欢迎你。滚！这里不欢迎你。哎，这个就是你那个烂半生的老公吧？我看也就比我高一点吧。<笑>那个门口那辆破面包子是你的吧？真划算。你给我滚，滚！这是我家，今天家里有客人，你不要在这给我丢人现眼。我这我正为这事来了，你不说我就忘了。赶紧的，啥时候把房子过户到我名下？这是奶奶的房子，你和你妈休想打这里的主意。关你屁事儿！你不管问谁，这个房子就是我死了也落不到你头上。这个老太太啊，你这怎么总是反着变心呀、啊？人都是疼孙子，你可倒好，打小成这个赔钱户。我告诉你，我是长孙，死了之后上门的还是我下产。你，你，你，别别别，渴死了！你给这快给你们人渴死了！这个赔钱户是女的，嫁出去的姑娘泼出去的水，知道吧？等你死了以后，你看我让她进这个家门吧。还想去乡下的门，门都没有，满嘴！你，敢打我你！你奶奶赔礼道歉。好，孙子，比儿子强。夏凯，本来不必这样，可是你出言不逊，气到了奶奶，给奶奶磕头道歉。道歉！我这这这这道歉！今天算你知道。下次再地下，看你这个臭砖砖的怎么招架！老太太，不好意思啊，给奶奶磕头。走走走走走走走走走走走走，别吵了，别吵了，别吵了，我我磕头，我磕头，我磕头，我磕头。哦，以后好好对奶奶。是，听到了，听到了。这个乱八糟的，你看我弄死你吧！你我去，我弄死你！刚才真帅！要不是看在他是你的亲弟弟，我还没使全力呢。后妈的儿子吧，老闺蜜呀、啊，真的对不起你们了，让你们见笑了。妹、嗯、来，你别太动气，身体要紧。乔乔是我们的孙媳，以后谁要再敢上门闹事尽管让景言找人干他。啊？呃，我老伴是说啊。谨言，朋友多，一定能够照顾好乔乔的。我哭，我哭。亲家，我们都准备好饭了，走，咱们大家一起上去吃饭吧。哎，好好好吧。哎呀，亲家，做了这么多菜，咱们怎么吃得完呢？不多不多，这些菜呀，都是我们乔乔准备的。你还会做饭啊？什么时候学会的？今天不行。我们瞧瞧吧，从小命苦，跟着我啥都学了一些。快，大家动筷，尝尝。尝尝，少妇，以后啊，让锦言做。<笑>我做。锦言呀、啊，虽然做不了什么大菜，但家常菜啊还是没问题的。好，<笑>太好了。你会做饭？是不是学会的？这个名字蛮经常玩的。嗯、爷爷奶奶，你们多吃点蔬菜，补充维生素，太油腻呢对身体不好。嗯，好，瞧瞧真贴心。多吃蔬菜好，多吃蔬菜健康。我家后院就种了很多蔬菜，到时候让锦爷给你摘来送过来。我知道爷爷奶奶家住郊区，等有机会我亲自去摘。怎么了？大家怎么都呆住了？那个，我说错话了吗？没错，没错，你是你说想去做饭给我们吃，我跟你爷爷太高兴了，高兴
，全黑了。<笑>你瞧，你瞧，你爷爷开心的都快哭了。爷爷真是受苦。爷爷，你别激动，得有机会啊，我必定登门拜访，亲自摘了做给你吃。哎呦，慢点，爷爷，我慢点。爷爷，你别睡会儿，喝一会儿就吹吹气儿吧。没事没事，快回去，快吃饭，快吃饭。哎，你那面包车呢？糟了，车已经让机长开走了。奶奶，你就别去了。我去送爷爷奶奶就行了，我去就行。奶奶，你赶紧跟屋歇着吧。哎，不用不用，呃，我还有话要嘱咐锦宁，那可能要好一会儿呢。那个，我今天带来的香的拆一下，也是生活用品，我去送爷爷奶奶就行了。那行，你一定要照顾好爷爷奶奶啊。放心吧。拜拜，再见，再见。别忘了到郊区弄个老宅子，在院子里啊种上菜，到时候乔乔来了，你们穿帮。刚才来的时候还心不甘情不愿的不想演，现在啊，还演上瘾了。爷爷奶奶，<笑>快走吧，别回去太晚啊。既然，怎么了，副总？你确定给我那一箱的生活用品里面再没有其他大牌的东西了吧？啊、没了没了，除了那条爱马仕毛巾之外，真没了。OK。啊，对了，找几个打手到夏奶奶家附近保护她的安全。哎，好嘞。夏姐，我自从嫁给你之后，一天好日子也没过。这次又是谁？不想活就死远点，别脏了奶奶家这块地。又是你，这回可不能怪我的好事。我的人都在路上，今天打断你两条腿。刚好，我也叫了。你吓唬谁呢你？你你找谁呀、啊？叫了工地的工友吗？哼，有个屁用！干什么？你你你！看你呀、啊，就是还没被我打够的时候。你以为你嫁人了，就万事大吉了呢？我告诉你，门儿都没有。就是，你呀、啊，嫁个有钱人还好说，你别以为嫁个穷光蛋就能跟我们作对。你们没有一天养过我，没有资格对我评头论足。我是你爸。然后呢？然然后。然后我就是你妈，你不过是我生物学上的父亲而已。从你对我妈见死不救的那一刻开始，跟我便再也没有关系。行了行了，别废话了，跟房屋转让协议签了吧。跟房屋转让协议签了吧。做梦，这房子是我奶奶的，我就想打我的主意。你敢闹我合同？看我到底什么是家？你等我找来人，咱一起收拾你。好，我等着。你们滚，等我滚出去。这里是我的房子，就算我死了，也会把房子留给乔乔的。你这个老不死，你把他给的这个小贱池子，大头就先给臭翻身的。夏乔，我是你爸，咱们才是一家人。他个臭搬砖的，那是外人，那他就是为了咱家这个主宅，你知道什么？跟我家那二位一副德。够了！你们一没有对我尽到抚养的义务，二没有对奶奶尽到赡养的义务。这套房子就算是捐了，也跟你们一毛钱关系没有。你这个死丫头骗人！你什么你啊？你有什么资格在这里评头论足？以前是我小，任由你们欺负，你们要是再敢闹！我就去法院告，不赡养老人，寻衅闹事，租闯民宅，随便一条都够你们住上好几天的。这是我妈家，我不想来就来，想走走，谁管我？是吗？那你就去问问，未经房主同意，是不是可以租闯民宅？妈，妈，干什么？妈，妈，给我给带来。你来的正好，这个臭白男的给我扔出去！我上，来去给你们挂线！好汉，牛，你在牛啊！快打我，打我呀！这个女
你给我跪下，我倒是可以考虑少断你一条腿。现在打手都这么便宜了，八千就能做到死，怕是做到业余的吗？说谁业余呢？不给你上，杀人的，我们给我带走。喂、哎，你们谁啊？私闯民宅，出去，滚，抓狂喜欢，私闯民宅的是你们，带走。哦，既然办事这么巧，小姐，这些人是你找的吗？不知道啊，可能是外面欠了别人钱吧。怪不得八千块钱就死出一战。停了停了，你们一家三口，给我滚出去！我叫老婆才，我不欠你们。老太太，你想想清楚，到底谁才是下家人？死丫头嫁出去以后就是外人了。你把房子给一个外人，你老糊涂了吧你？我说把房子给了你这个外人，那我他妈我不信吗？滚！啊，下个才是你亲孙子呀！哎，亲奶奶，别过来这套！我现在指认夏乔，夏建国，你捎回来这个狐狸精，你自己处理吧。夏建国，你看看他们家的野男人照了，你女儿和你妈。都被这野男人穿分了心了，哼！一口一个野男人，我看你是自己小三上位吧？要说是野种，那夏凯首当其冲啊！这小贱蹄子说谁野种呢？你看你会不会？多了，别动他，活该！自己。知道你今天能变成这个，拉倒就生你吃！我今天菜。来来回回就这么几句，我早就已经听腻了。这、啊啊啊啊啊、刚才那些人虽然不是我找来的，但是道理有用。就不信，这穷小子还能先出我打的过来了。喂，外边混的都是穷光蛋，屁放完了赶紧给我滚！你等着。总有一天，我找人弄财你。我日都多好呀！你们走吧。夏乔，你你们都走着。没事吧？没事吧我没事儿，奶奶。傅锦言，你真的有道上的朋友吗？你是不是后悔娶我了？我们家亲戚都是这么亲的。没有。家其实也是这样，我有个好朋友，知道。我要是没老了，就连他的大门呐，也不会让他们踏进一步。奶奶，你说什么呢？以后的事儿由我们。奶奶，你就放心吧，我和乔乔会守护好这个老宅的。找律师问一下，私闯民宅、蓄意伤人是什么？副总，您这是想？把李曼一家送进牢里待一段时间。锦言，你在呀？我来好几回了，你都不在。锦言，你最近怎么都不回家里呀、啊？我看你爸很想你呢。没钱花了吗？瞧你说的，虽然富家财政大权在你手里，可我们的钱暂时还是够花的。坐吧，什么事儿？嗯，就是路遥的事儿。上次他本想去云都酒店见见你，可愣是没找到你。我记得我没跟你说过我要去云都酒店啊。我走的时候听见的，你可能没注意。你要没什么事可以走了。有事有事，最近明鼎集团和同居合作的公益项目，我和你爸想着把插画和主笔交给路遥，就算是我们家送给路遥的开工礼物。这个项目是我为夏乔特意开的后门，怎么可能给一个素未谋面的陌生？金燕，你觉得怎么样？路遥现在在同去实习，我们帮帮他吧。帮他，他有能力画好吗？而且你们要给陆家送礼，自己送，别来找我。你和路遥是有婚约才生的，你用这种眼神看我干嘛？这种事儿我是不会插手的。你要是这么喜欢这个儿媳，就让秦昭去，他说不定乐意。秦昭是你弟弟，他还小。这么婚事是你爸特地去，你和他都没权利决定我的婚姻。你再好好想想，路遥是个好姑娘，你再好好考虑考虑。杨洋，让你做准备的是，今夜已经做人同意了，谢谢阿姨，也麻烦阿姨帮我谢谢景哥哥。不必客气，你好，我是你家人啦。
。哎，你对明鼎集团了解多少？明鼎集团不是我们公司合作的金主爸爸吗？明鼎集团的老板可是我未婚夫。真的假的？你下午等着瞧吧。下午明鼎的项目负责人来签约，千万别负什么态度。了解您，请进。这是负责我们插画设计的夏乔。姚经理，好久不见，姚经理。好久不见，姚经理。哎，陆小姐，原来你在这个公司啊？他竟然真的和明鼎集团有关系。陆瑶该不会真的是明鼎的总裁吴文七吧？陆瑶现在在你手底下，你多待待他。虽然他现在是新人，但他画的还不错。放心吧，我懂。关心你。终于下班了。哇，夏小姐画的真好。我要是能画成这样，我也不至于月薪三千五了。这有什么呀？我在国外留学的时候见过优秀的画手，多去了。不一样，夏小姐画的特别有灵性。有一颗童心，特别符合我们童趣的理念。行了行了，赶紧走吧。哎呀，哎呀，我我肚子好痛啊，你先走吧。啊，没事没事，我我等你。哎呀，不用不用不用，我去上厕所啊。不用等我，不用等我。啊我跟你说，我带的这个实习生身份不一般哎。怎么不一般了？跟明鼎集团总裁有关。多少？跟明鼎集团总裁有关。多少？石宇哥，你这是？这老干部的打扮，下桥的很不舒服吗？猜猜我给你带了什么？带了什么？玫瑰花，这是你最喜欢的。原来他最喜欢玫瑰、啊。谢谢。你好，我是夏乔老公，请问您是？你，你是什么？是一个，我结婚了。结婚？啊，不到一个礼拜。哦，不是故意不说的，因为我们还没有办酒席。夏乔，这大半夜的喊什么呢？再给我老婆吓的。是一个，你别激动啊。你，你怎么能结婚呢？乔乔，你一个女孩子，怎么这么不知道爱护自己啊？我才走了没几天，你就随随便便把自己嫁出去了。她是什么人，什么背景，你查过吗？她是骗子怎么办？停停停！你在这瞎说什么呢？我怎么就是骗子了？傅锦言不是骗子，我们是相亲认识的。相亲？啊？你相个亲怎么把自己给卖了？诗雨是吧？你这手是不是伸的有点长啊？你是夏乔什么人呢？我，啊，我是夏乔。啊，诗雨。我，啊，我是夏乔。啊，诗雨，诗雨哥，他是我的邻居，我们从小一起长大的。邻居啊，看这装扮，我当摄影师呢。我们改天见哈，再见了，我们先走了哈。忘扔了，这是干嘛？路边的野花可不可随便带回来。他该不会是欺骗我？你要是喜欢的话，改天我送你一束。送一朵也太小家子气了。你该不会吃醋了吧？吃醋？我怎么可能吃大叔的醋？想多了。行行行。窗位已经买好了，就等一个礼拜就到了。到时候你去对面屋睡哈。哎，那个总，什么？亲戚？亲戚？什么亲戚啊？我家最近没来亲戚、啊。说的是什么呀？就那个。姨妈？我没姨妈。你，你，你，你。我我们，咱咱们，我说你脑子里在想什么不健康的东西？别怎么都这样。我脸红了吗？我什么都没想，这不是天气冷吗？我终于干预会。你你干什么？天冷，被子盖好了，你晚上要去别人。
。完了完了，要迟到了。竟然还有人送这么俗气的紫花，也不知道是送给这个我每个倒霉的人。你们在干什么、嗯？我去，这个倒霉蛋居然是我自己！夏小姐，这花谁送的？好大一股塑料味儿！估计是夏小姐老公送的吧？也真够土的。不应该啊！吃饭那天，夏小姐老公打扮的挺有品味的呀、啊。瞧瞧，我不会放弃你的，哎，我……嗯，果然是陈，真没品。果然是成功，真没品。我都结婚了，他到底想干什么？烦死他了！怎么粘了吧唧，跟个鼻涕虫一样。拉黑拉黑，由不得了。嗯嗯。怎么了？今天下班路过公司，要不要下来打一下家人的便车？这个不谨言，怎么天天这么使唤季人？既然也太好了吧，怎么天天帮你、啊？既然的确不错。那六点十分，我在公司楼下等你。好。有点窄有点坏你的好，去订一束花。订空、嗯。昨天答应他的。哎，又是一堆狗粮啊。不谨言。送你的。真的是你，我还以为是哪家公司的 CEO 呢，今天怎么又穿这么帅？哪天不帅？说的倒也是哈，你呢，除了穷点之外，其他都好，尤其是长相。喜欢吗？你答应，今天可以买。喜欢，你今天又赚到钱了。哦，这身衣服是我当巡演需要的。巡演？你们在哪儿拍啊？我怎么不知道云珠现在有这种？算了算了，我还要睡觉呢。等你成为大明星之后再去。没有那一天。瞧瞧。真晦气！这人怎么这么不懂亲情？巧巧，我送你的，你说不喜欢呢？都给我拉黑了！那我老公送的花，你以后别再纠缠我了。还有你送的那个蓝色塑料妖姬啊，味儿真的太大了。巧巧，我跟你说了多少，别跟穷鬼在一起，丢人。对了，你看他这一身，一看就是地摊，连牌子都没。没牌子也比你送的塑料蓝色妖姬强。的确。他这种人认不出来这种牌子。你说什么？哎呀，行了行了，陈伟，你都一大把年纪了，你赶紧找个合适人结婚吧，咱们俩不合适。夏晓，我跟你说，我哪样比不了？你想要什么奢侈品，我随时都能给你买，就看你整那个雷特都付不起。就看你整那个雷特都付不起。你说那些我根本就不稀罕。你送我那个花呢？你们在垃圾桶。如果你需要我报销的话，你就处置一下付款码，以后别再纠缠我。夏晓，我跟你说，你跟着他就没有好日子过。我警告你，你以后要是再敢骚扰我老婆，就不是少一个车轮胎没有。轮胎？啊，我轮胎你现在，你给我回来，你给我回来。那傻子挺喜欢你的。我理想中的另一半绝对不会是天天只知道花钱的二百五。我也挺会花钱的。你啊，但你不只是会花钱。还有呢？你对爷爷奶奶很好，孝顺是我选择男人的一大必要条件。嗯，我实话跟你说哈，我这个人呢比较抠门，因为我想给奶奶换好一点的居住环境，前提是靠自己，不靠你。靠自己肯定没问题，因为能力确实。副总，这个是夏乔的插画作品，绘画能力的确，也很有童心，跟我们的这次公益项目很匹配。你怎么知道我能力出众？你看我，你怎么知道我能力出众？你看我，就之前你摆摊的时候，我看过你画的那个装饰画。你不说我都忘了，我那几幅画在季然的大屏前面怎么样？合适吗？我带你去看看
。哦，我们这样随便去人家家里不太好吧？要去哪儿啊？啊，这姐说要带我去你大平层看画。大平层。哟，您这房子就打算这么一直空着？空吗？回头在这里挂满夏乔的九十九幅画，到时候我再向他正式求婚。傅总，您这大直男什么时候学这些花里胡哨的东西啊？干你的活吧，求婚当天给你发奖金。好嘞。什么房子？就是那个挂满夏乔画，专门买的那个婚房。想起来了吧？哦哦。啊，那房子还没住进去呢，等我弄好了再正式邀请您吧。啊，不要这么麻烦的，姐、啊，你是不是老帮父母的忙啊？今天还特意绕路送我们回家，改天我们请你吃饭吧。他不绕路的，他都说了。啊，对对对，顺路都顺路呢。那你家也住老城区啊？<咳><咳>你怎么了？<咳>等会儿路过药店给你买点药吧。不用，啊，我家呀就住在印刷厂宿舍。哦，那是很近哎，就在我家隔壁巷子。嗯，是很近，我都没去过。<笑>你们这么熟都没去过？哎，那什么，咱们赶紧走吧，奶奶在家都做好饭了，要不然不用太晚了。嗯，你赶紧回去吧。啊、那是夏乔家老公吗？好帅呀、啊！上次陆小姐在聚会上都没看见，我要发给陆小姐。李田什么时候给我发的消息？李田什么时候给我发的消息？夏小姐的老公长得挺帅的，就是这个车色不怎么样，这么 low 的车，我爸都不开。这图诺基亚拍的吗？这也能看出帅？哎，不过这车确实不咋地，比我的车也就差了八百万而已吧。哎，夏小姐，李田说你老公很帅，有没有照片啊？上次去酒店我都没见着呢。肯定是昨天父亲来接我的时候被拍了。没有，你手机都不存你老公照片的吗？我还第一次见这样的呢。你今天见到了？肯定不帅，要不然干嘛不存照片啊？李田确实也没见过什么帅哥，我景哥哥才是最帅的。对呀、啊，夏小姐，你上次都没来得及介绍，你老公是干什么的？穿西服开老土的车，看着像房产中介。怎么，你要租房啊？我租什么房啊？我在云都别墅大平层好几套，看得着吗？嗯。那就好好上班。今天下班之前呢，把我昨天给你的命题手稿交给我。嗯、我房产中介，连我景哥哥脚趾都比不上，转什么转？青梅里出西施嘛。也许在夏小姐的眼里，她老公别人都好。李田，我告诉你，女人呢还是要有个好归宿的。要不然能力再强，像夏乔那样，到最后还是不嫁一个死穷鬼？也不一定吧。听说房产中介可赚钱了。我表哥做的好的时候，一个月挣一万多。一万多，我连买个包包拉链都不够的。反正我觉得夏小姐老公长得挺帅的我倒要看看你老公到底长什么样。来，瞧瞧，石宇哥，你这是？你这是逛街啦？对啊。太好了，你终于有女朋友了。太好了，你终于有女朋友了。哎呀，这不是去买点东西，然后正好在你公司附近呢，然后我就过来接你下班。我还以为你有女朋友呢。太多白狗心了，这就是她老公吧？长得也不怎么样、啊。你审美呢？夏乔老公长得跟老干部似的，就你这审美，干什么插画师啊？乔乔，你知道的，我们俩一起长大的，我喜欢你。停，等会儿我老公就要来接我回家了，你别这样。陆总好，陆总慢走，麻烦以前。都是半夜才回家呢，最近怎么回事啊
。是啊，乔娜姐，你是副总秘书，他最近怎么一到六点就下班啊？做好你们自己的事就好，老板的计划别瞎跑。傅夫人，傅总最近总是准时下班，有可能是谈恋爱了。太好了，应该是和路遥那个样子。辛苦你了，乔秘书，记得有什么事情第一时间通知我哦。傅夫人，您客气了，这是我应该做的。我以为给你傅锦言当秘书，能服服你的心。既然你言犹不尽。嗯嗯嗯。喂、嗯嗯，死鬼，你都三天不给人家打电话了，真没良心！我在楼下等你。好，我马上就来。死鬼，都三天没见到人家了，不想人家吗？我的小宝贝儿，我这不来了吗？讨厌，这人多。那咱们换个地方。副<笑>总，要不要跟上？走。好。哎，你再这样我就报警了。小乔，你就别气我了。哎，你老那小白脸，你跟房子在一起。副总，我无法。哎哎哎，你。马上给我放钱，要不然我那一路不下去。我告诉你，我公司就在通讯楼上，有本事你让他辞职啊！想别让他走去。消失。消失？我告诉你，我可是开公司的，你个臭大叔，让我消失。等着吧。你们给我回来，别走啊！给我回来，给我回来！你是不是道上有朋友啊？你可别干违法的事情。没这么麻烦。哦，对了，我得先回到公司，我给明明画了公屏的插画，帮他擦过去。这画什么能不急啊？那可是民警集团，是我的亲属爸爸。有点坏，你的杀人犯才不急。你先上去，我去打个电话，一会就来。同趣公司楼上有一家小公司，老板叫陈威，你让他给我滚远点。陆瑶，你不是早就下班了吗？你在我工位上干嘛？哦，我看你电脑没关，我学习一下你的绘画技法。这么努力，快下班吧。嗯，下班了。幸好没被小小发现你在画稿。知道了，行，你看就办了。景哥哥，不对，他怎么可能来这种小公司？走吧，搞定了，可不能被民警集团抓到我办事配合工作。你工作这么认真，民警总裁肯定会给你的花稿通过的。这次活动是他们总裁亲自征稿的。我听季然说的。他在民警上班，那他说的肯定没错。我还是第一次对接到这么大公司的老板呢。你干嘛？嘘，别说话。愿上神保佑，明鼎总裁不要痛批我的画稿。谢你愿意身荤素搭配。我有那么可怕？上班不如上香，改天你陪我去趟寺庙。啊？我我跟你们说，你们不能赶我走，我可交了一年的房租的。按道理来讲，你们得赔偿我。呃，说呗。哎，小伟，陈先生，我们已经向你解释很多遍了，你是改电线，我们没没找你赔偿就不错了。那那那那也不能赶我走，我跟你讲，宇哥，我我让你们的云洞消失，哎，消失，让你的云洞消失，消失，消失，消失，消失。这人怎么来来回回就这么一句警告话？他家也就是个暴发户而已，没有什么文化的。怪不得三句不离不强问。没想到啊，真的被你猜中了。我说什么了？让他从我眼前消失啊！骚扰你的人
，自然有人会替我收拾他。什么意思啊？没事儿，逗你的。小兔崽子，这都多长时间了，你也不带乔乔回来看看我们？上门女婿坐上瘾了。我们菜园子还没找到菜呢，我也带他过去看看。上点心。美兰跟我说，你们俩晚上睡觉安安静静的。孙子，你跟奶奶说实话，你是不是真的？真的什么呀？对女人不感兴趣。奶奶，你别听光死人瞎传了啊！你是我孙子，有什么不能说的？咱们既然娶了人家，就要对人家负责。要是真的不能说，就抓紧去治。可别打。景言，景言，景言，你在跟他说话吗？啊！奶奶，你就别瞎说了。时间不早了，你也早点休息吧。啊！你，你都快，我没有。你不要脸，你还说没有，你脸都红了。我这是因为冬天冻的，不该脸红。这床什么时候到啊？我怎么这么闷？这单车果然是本地品种，这四年连司机都出来了。好摸吗？想摸就摸呗。摸摸摸。鸡巴！谁再这么要钱的官大打电话？喂，苏总，既然你叫的是开锁，明天不用来接我了，天冷了。雪花飘飘，北风萧萧，比动物还要冤呐！今天既然上班还是录吗？呃，怎么了？你们不是天天一起上下班的吗？他去非洲出差了，得半个月才能回来，<咳>慢点喝。不是，怎么把人派到这么远的地方去啊？荒废边疆的，他老板是魔鬼。他老板是魔鬼。不是，我到底哪里？这次去非洲，把三个盒子都签，签不完，出差时间延长。雪，我的命，怎么就这么苦啊？乔乔，石宇哥，你不是八点上班吗？这都快九点了。我今天不去公司，外出出个小差。今天什么日子啊？怎么都出差啊？啊，你说什么？啊，没什么，你忙吧，我先上班。哎哎，乔乔，哦，我是来看你奶奶的，还在吗？不在，上老年大学去了。那他什么时候回来？什么事儿啊，这么着急？我实话跟你说吧，我是事业单位，你那个刚领了证的老公，他也就是打打零工，我相信你奶奶会更喜欢我的。你就是想来找我奶奶说我老公坏话？石宇哥，你什么时候变成这样的人了？哎，你别误会我。好了，你别说了，我已经结婚了。如果你不来干扰我们夫妻生活的话，我们还是好朋友。哎，我送你了。哎，这个奖帮我打车，正好顺路。谢谢你啊，石宇哥。哎，没事，下班我来接你啊。哎，真不用，我真的已经结婚了，你也赶紧找个女朋友吧。夏小姐，哎，这是你老公啊。哦，这个他的车啊。对啊，怎么了？看起来也就二三十万，虽然比上次的好点但是比起我的车，差的不是一星半点的。我上班去了。夏小姐，你先别着急走啊，正好你老公在这儿，我想问问你是怎么会和这种人结婚的？好不在这
哦，想起来了，你们家里条件不太好，你们这也算是门当户对。我昨天给你布置的任务，你做完了吗？在这儿嚼舌根，待会儿拿给我检查。开个破车转什么转？比不上我锦州路的万分之一。陆小姐似乎很爱窥探别人的私生活呀。关你什么事儿？有点好奇心是好的，但是啊，如果遇到硬茬了，吃亏的是你自己。用不着你操心。对不起啊，是一个，让你遇到这种人挨骂。没事，以后啊，再遇到他，你就像我一样怼他，省得他变本加厉。这不是季然的车吗？傅谨言，他不是一大早就及时出去了吗？早晨忙，没来得及送巧巧，谢谢石先生替我送巧巧上班。不客气，你照顾不好乔乔，那我这个做哥哥的一定要照顾好乔乔。等一下，我去给你拿东西。你能送乔乔什么？你这个没用的男人，一天天吃乔乔喝乔乔的。石宇哥，你说什么呢？这个是……前几天看你路过，没舍得买。你哪儿来的钱、啊？放心吧，挣的来。原来你一大早出去也是给我买包去了。乔乔，我跟你说啊，这个包它肯定是假的，你要好自为之啊。石先生，你这么说话就有些过分了吧？好了好了，君子偷口不动手。别吵了，我上班的时间都要到了，出去再吵一闹呗。只要石先生不胡乱放屁，自然就行了。傅先生要是放我和乔乔在一起，那才各自安好呢。哎，随便你们。乔乔，下班我来接你。我车好，二三十让你去补一下，总比你那个破雪佛兰好吧？开出来，瞧瞧他同事都嘲笑他，知道吗？笑死你！下午见，下辈子见你也比不上我，我是事业单位。不能再让石宇哥跟自己也闹下去了。哼，辛苦你画这么好了，最后都会变成我的老公。嗯嗯，诗雨哥，我希望你以后不要再当着我的面说我老公这些不着边际的话。什么意思啊？我和你从小一起长大，我把你当哥哥，你爸妈跟你都是事业单位的，你从小不愁吃不愁穿，不懂我跟我老公这种穷人，从小没有父母。所以，乔乔，竟然为了这个刚认识没多久的人，这么不听话。石宇哥，以后能好好跟锦言说话，还把你的。如果你不愿意的话，我就连头也回不你现在不清醒，等你下班我去接你。别，我今天加班。刚好，我下班也晚。我十点下班。我想，事业单位应该不会这么晚吧？那行吧，再考虑一下。我相信你奶奶她肯定会喜欢我。奶奶什么奶奶？傅谨言就是我奶奶介绍的，他奶奶根本就不看什么事。晚上我借了辆好车，借你去吃点好的。好车？既然不是去 C 桌了吗？那谁借给你的？当然是我自己的了。只是暂时不能告诉他，请去。晚上加班，不能让别人在不在的负荷。万众的期待。风雨里有我等你。风雨里有我等你。好土啊！晚上十点才回，你不用等我。晚上十点才回，你不用等我。几点都等，爱你爱你。那个是，一会加班就劝退，还是不仅考。风里雨里有我在等你，这句话太土了，也不爽用。妈，你看你干的这些好事
。怎么了？怎么了，儿子？谁又惹你了？要不是你当初阻止我和乔乔在一起，我也不会娶这个女的。还给我戴绿帽子，搞得我朋友同事面前我头都抬不起来。妈当年不让你和夏乔在一块，别说为了您好啊。夏乔家的那情况，你要是把她娶进来。那要填多少坑呢？妈现在给你介绍的这个不怎么靠谱。你看，你也不喜欢吧？好歹他家和咱家也配得上呀。这结婚过日子讲究的是门当户对。以后我妈再给你找。哎，够了！我不会再娶别人了。我不会再娶别人了，都怪那个傅锦年，趁我不在几天抢走了我的强强。你说傅锦年他真有那么穷吗？连彩礼都给不起，还住在乔乔家里。我跟你说呀，傅静爷，应该不是我们看到的那么简单。傅静爷啊，肯定有钱，他把钱藏起来了，就怕那个夏乔那个女人抢走夏乔家的情况。你说他不怕？哎呀，你又这样说的。我跟你说，今天早上我去买菜，看见傅静爷了，他开了一辆大豪车，那车标我记都没见过。不就是辆雪佛兰吗？可不是，那小牌子车标我还是见识过。那车标是什么呀？就是长了小翅膀的金人，趴着。是这个吗？对对对对对，就是这个。我去，这是劳斯莱斯啊！妈，你知道这车多少钱吗？不知道呀。少说得几千万，而且有钱不一定买得到嘞。等我抓到你的把柄，让乔乔知道之后，看他还会不会选。我去，真有劳啊！我去，真有劳啊！这个是又想做什么牛？傅锦年真的开得起劳斯莱斯？不是吧？诗雨这一大早发什么疯啊？我去啊，劳斯莱斯！夏小姐，美劳斯莱斯了，真都假都啊，假都假都，你们听错了，嗯，这不就是劳斯莱斯吗？夏小姐，你老公和这车真配啊，好羡慕夏小姐啊！一大早的又计较什么？哎，洛阳，洛阳，你快过来，夏乔老公买劳斯莱斯了，快来！哎，好了好了好了，大家赶紧干活了，她老公我又不是没见过。一个老干部买什么老子？名鼎集团的公益项目呢，还需要大家的配合，大家加油！哎呀，还有不到一个星期就要全部交工了，得知道就不缺插花专业了，都快班秃了。好啦，等我们完成这个项目呢，我就请大家吃大餐，怎么样？夏小姐，让我们能去上次的那个云度国际吗？啊，对对对对，云度国际啊，那个菜真好吃，怪不得是最贵的餐厅。他吃得起吗？上次都是蹭别人的。对啊，我上次好像是她老公朋友给她免费券。没事的，夏小姐，我吃别的也行啊。我们先安心的完成这个项目。昨天晚上傅杰明明借的是宾利。公主，请上车。哇，这。宾利、啊，你哪儿来的呀？借朋友的，快上车，带你去。我们一大清早就变成劳斯莱斯了呢。看到了吗？你被傅锦言给骗了。我会自己处理好的。难道傅锦言是被什么富婆给包养了？他长这么帅，应该不少富婆喜欢吧？大乔，而且之前还是做男模的。小乔，主编，把你最近画的初稿发我一份，我现在发给你。那我去。按经验来说，夏乔不应该抄袭陆瑶的画稿啊
你是不是有话想跟我说？你嗯，我今天看你上劳斯莱斯，你坐的是谁的车？你笑什么？是不是是宇哥跟你说的？你别管是谁跟我说的，反正你上了劳斯莱斯是事实，对吧？对，也不全对。你是不是又当男模去了？啊？这几年啊，我都说了，你缺钱可以跟我说，你怎么又去当男模去了？虽然我们只是情侣结不婚，但是也是合法夫妻，能不能解释思考一下？你说话呀！我在听你说完。你快狡辩吧，我可没那么多耐心。我、啊，管好你的小辈子。那天晚上在酒吧，我只是喝闷酒。是为了躲避家里给我的相亲对象，是你把我误认为男模的。我误认，真的假的？我，是真的。而且我也有洁癖，那天也是我的第一次。回到正题，劳斯莱斯是怎么回事？你真的没被富婆包养？凭我的潜力，包养别人还差。我今天一大早就收到了石宇哥发来的消息，搞得我一天都没好好吃饭。你既然老板的车，既然是明鼎总裁的助理，我就是蹭了车而已。我发誓，勉强相信吧。好了，我睡吧。哎，对呀、啊，既然不是去非洲了吗？啊，我叫他回来了。哎、啊，你叫他回来了？啊，我是说他在非洲签了几个大的订单，既然老板一高兴，就叫他回来了。是吗？赶紧睡吧，本来话插话，头就容易秃，想那么多，头更容易秃。你啊，还秃了，还秃了，还秃了，不秃。怎么办？最密了。这玩意就没有发现。呀，你怎么没上班啊？请假了？怎么了？不舒服？锦言刚出门，要不然给他打电话，让他回来，陪你去医院。不用了，他知道。那你这是怎么了？跟奶奶说，你们闹矛盾了？我昨天晚间从你们门口路过。奶奶，你怎么偷听别人睡觉啊？我是路过，你们快乐的声太大了，吵了我。借口。乔乔，昨天劳斯莱斯的事，你问傅金岩了吗？又怎么了？是一个，他妈不是看不上咱家吗？后来他妈给他找了个女的，给他戴了个绿帽子。他现在想干什么？就是很烦啊！我今天请假就是因为他老来烦我，让我心烦。我去找他去。哎，嗯，奶奶，你可别来掺和我们感情的事儿了。石宇呢，他本性不坏的，我只是不知道该怎么跟他说比较好。你要跟景言好好商量商量。傅景言，对呀、啊，你们俩是夫妻，一定要好好商量着来。Beautiful Beautiful. 谢谢，那我来。怎么了？其实也没什么，就是石宇哥的问题。他本性不坏的，可他总是因为我故意去说你坏话，还一直诬陷你。我不介意的。你不介意他这么说你？不是不介意，而是不在乎，所以你没有必要放在心上。他缠着我也就算了，可是他现在天天盯着你。这样不仅耽误双方的工作，主要还连累你被骂。我说他也没用，我实在是不知道怎么办。不知道怎么办，就交给我。交给你。你今天的任务就是好好休息，其他的不要多想
。石宇本来是律师，因为家里相逼，所以才考了公，进了事业单位。当初他也是因为没有考进自己最喜欢的南山律所，所以才选择考公的。他想去南山律所？没错。每一个学律师的人都想进的律所，他当初好像只差一分没能够进去。南山律所跟我们的合作快到期了吧？是的，副总。他们希望续约，但是他们想要增加费用。副总，那您的意思是？费用可以增加，但是条件之一是安排诗雨去他们的律所就职。具体怎么安排，你看着办。只是不要提到我。好的，副总，我知道了。为了不伤害你的石宇哥，只能用我的公司利益交换。要不他去了南山，希望能把心思放在工作上。什么？让我进南山律所？你之前差一分就能入职，现在我们律所正好缺人，希望你能加入我们。好，好，好，我马上把工作辞了，谢谢啊，太感谢了，妈，我考上了，太好了，石宇哥，可是你妈同意你从事业单位离职吗？这次我一定要为了我的梦想。再说了，再听他的，指不定还有人给我戴绿帽子。小乔，我马上就要去南山了，以后很少回来，一定要当心十几年那个家伙。石宇哥，你别老说我老公坏话，我不喜欢。你听我的，他没你想的那么简单，你千万要保护好自己。怎么又在背地里说我坏话啊？你这个梦寐以求的工作可是很难得的，关你什么事？是我靠自己努力得来的。说的也对，你自身条件如果不行，别人想帮也帮不上。他这是什么意思？搞得好像他帮石宇哥找到的工作一样。小乔，我马上就要走了，你一定得注意傅锦年这个家伙。好啦，锦年呢是我奶奶老 baby 的孙子，能坏到哪里去呢？跟我过来，你干嘛？你们去哪里？跟你石宇哥说点男人之间的秘密。放心吧，不揍他。什么？你说你是名鼎集团总裁，我的工作是你帮我搞定的，主要是你自身条件还行。如果当初你考南山律所差个几十分的话，我就算给律所一个亿，你也进不去。对，我这么做都是为了夏乔，好好工作，别让他失望。这是要出去摆摊啊？好久之没见你出去摆摊了，咱攒一些话呀。手会哪有那么快？你放心啦，我还要上班。哎，那个，你得去吗？我带红衣飘飘。那这些就给你了。别动。多久换？很快，简笔画而已了。快了，快了！再等等，我们的大平层挂满你九十九幅画的时候，就是给你求婚的时候。哟，老段，老段又出来摆摊呢？既然，该不会又是傅锦年叫你来吧？我哪有，我就是路过看看。快点。干嘛呢你？你让人家自己决定，别老整强买强卖。不是，我不是想着季总家的大平层还缺几副装饰画吗？啊，对对对，我家太大了，就差一堵墙就功德圆满了。还差一堵墙？他喜欢你画的画，他家墙上基本都快挂满了。哎，没错啊，我就喜欢嫂子你的画，特别有艺术气息。赶紧给你嫂子转账收款。老小成二。嫂子，来，跟上次一样，大额转账。经理，老这样让既然买我的画不好，他有钱归有钱，这也太欺负人了。这钱是我出，你还帮他说情？不行，改天我得送几次珍藏给他。还有珍藏？当然，下次你看。夏乔，过来一下。
，这怎么回事？如你所见，另一份手稿是路遥的手稿，和你的理念完全相同不说，他每次还比你早上交一天。如你所见，另一份手稿是路遥的手稿，和你的理念完全相同不说，他每次还比你早上交一天。怎么可能啊？我的手稿都是我自己画的。你的能力我是清楚的，但事实就摆在眼前。怎么样，程曦？我没有抄袭，我可以想办法证明。来不及了，路遥是明年那位的未婚妻，就凭这层关系，上面决定把这次项目的主笔交给路遥。六幺经常放放自己，去我宫里鬼鬼祟祟，肯定是偷了我的东西。那他是怎么做到比我还要提前交代的？画的好有什么用？景哥哥是我的未婚夫，你再怎么厉害，也是在为我们打工。副总，是，这是董经理发来的项目主稿。夏乔画的还挺怪啊，不错啊，这是他的。你们要不要看一下后面落笔的地方？路遥，副总，接下来您打算怎么办？嗯嗯嗯嗯嗯。景哥哥肯定在忙，让我当上这个主笔，我一定要亲自感谢他才行。下班了吗？我在你公司楼下呢。景哥哥，景哥哥，真的是你啊！我正准备去找你呢，你怎么在这儿？你是来找我的吗？这人是谁呀、啊？你是？我是路遥啊，你不记得我了吗？路氏的路遥。路遥，秦阿姨介绍我们认识的。我在这家同趣设计公司实习，我还看过你照片呢。原来他就是路氏的姐夫，看上去也不太会像我亲近的。夏乔的主笔位置是秦征搞的。工作上出了点状况，我还在酒店办公室，只能麻烦你多等一会儿喽。景哥哥真的好帅呀、啊，夏乔老公肯定不怎么样。景哥哥，好眼熟啊！你不是说夏乔老公比较有品味吗？我看你啊，就是没见过好的。我把我的未婚夫介绍给你认识，我的景哥哥。景哥哥呢？刚才还在这儿呢。景哥哥。景哥哥，奇怪，刚才还在这里呢。你刚刚在说什么？嗯，没什么。下班了，怎么还不回家呀？我刚才在这儿遇到我的景哥哥了，跟他聊天来着。本来还想让你看看什么叫做帅气多金的优质男人，我景哥哥可不像夏乔老公那样经济实用的男人。哎，好可惜啊，怪不得我刚才看你旁边站了一个超级帅的男人。那当然。哎。那不是夏乔老公吗？在哪儿呢？哪儿呢？就在电梯那边。哪有啊？都是下班的同事。好像进电梯了，可能是接夏乔姐下班吧。好羡慕啊！见个鬼呀、啊！我带你去看看我景哥哥，让你看看什么叫优质男人。走。可是夏乔老公长得可真挺帅的，要不我带你去看看？我带你去佩服眼睛吧。是不是工作出了问题？我的草图都是我自己一点一点画的，我没有抄袭他。我相信你。你都不知道是什么情况，你就相信我？嗯，无条件相信老婆。嗯。就算你这么说呢，我也不会开心的。那个叫路遥的实习生，怎么回事？每次都能搞到我的初稿，每次都比我先交。领导说他是明鼎总裁的未婚妻，所以主笔的位置必须让给他。应该是秦真看我不理路遥，找人故意散播的谣言。你知道吗？我最讨厌的就是这些走后门的有钱人。如果是两个身份地位都一样的人，主编肯定会先搞清楚情况，然后再决定。可就是因为路遥的身份不简单，主编直接让换了主笔。你刚,刚说明鼎总裁的未婚妻？对啊，可恶的资本家，肯定是明鼎总裁的意思，故意找茬说我抄袭。你咳什么？会不会是路遥抄袭你的？可我没证据啊！每次他都能够比我先交，特别是最新出的一个半成品，我明明昨天晚上才画好的。我交稿的时候，陆耀都已经下班了
。哎呀，算了算了，还是先洗澡睡觉好了，反正都不能做菜。你去查一下最近路遥的交稿记录，特别是他和夏乔一样的作品，仔细调查怎么来的。嗯嗯，这谁呀、啊？最近怎么这么多陌生电话？要不你下个反诈中心 APP 嘛？可能是电信诈骗呢。我去洗澡。好。嗯嗯嗯。嗯接吧，好吧。喂，景哥哥，你终于接电话了。喂，哪位？你是谁？你是谁？女的，这人声音怎么那么像夏乔啊？喂，这声音听起来真让人，肯定不是什么好女。你为什么会接景哥哥电话？景哥哥，怎么回事？傅子言在外面有女人哟，臭不要脸狐狸精！我警告你，离我远一点，别让我碰见你，碰见你，看我不撕烂你的脸！这位女士，如果你实在冷静不下来的话，那我也只能先把这个电话挂了。你凭什么要挂电话？景哥呢？我要找景哥哥。他他在洗澡。你找他到底什么？什么？你这个狐狸精，你还敢说没勾引他？告诉你，我跟景哥是有婚约的。婚约？你要是敢勾引他，你就是破坏人家家庭的小三。到底什么情况？你说话呀！前面有婚约。你在哪儿？你敢不敢告诉我？你信不信我撕了你？大晚上急着给我撕！谁呀、啊？傅景言。怎么了？谁又惹你生气了？傅景言，我警告你，我最讨厌的就是骗子。你要是有未婚妻还跟我领证骗婚，我是会去警察局告你的。生气的样子还挺可爱。我告诉你，我们是合约夫妻，虽然没有必要向我解释，不过，我觉得有必要还给我自己一个清白。看你狡辩。其实我一直没有跟你说过我的家庭。我家没你想象的那么穷，只不过我爸在家，我后妈、我爸都是我国这样的国籍，他们花完自己的钱，还惦记我的钱，所以我后妈想帮我找一个未婚妻来控制我，把利益最大化。果然，你的后妈、我的后妈好像都一样啊。我懂你。这个女的，我也就在非正式的场合见过一次，仅此而已，其他的再就没有什么。其他的都不重要，但是有一点。不要在我不知情的情况下让我做了你的小三。我给你听证据。有机会，有对方不能吃个饭。哎呀，使点劲儿，使点劲儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。喂，金莹，刚和你爸说呢，找个机会给对方父母吃个饭。我打电话是想跟你说。以后也不要再给我塞那些乱码七糟的名，否则我就停了你的卡。景言啊，你这是发的什么火呀？是不是他去找你，让你不开心了？阿姨跟他说就好了嘛。你别生气了啊！我个小萝卜蛋，我是你老子，天天就知道用那么点臭钱来威胁你老子，是不是？啊！你停了，我立马就找老爷子去闹。你不是孝顺吗？啊！我看你以后怎么个孝顺法，你个小王八蛋！爷满嘴乱接电话，你别听。景言啊，你别听你爸的啊，阿姨啊，以后多注意。不过，瑶瑶，你都听到了，那个女的跟我一点关系都没有。咱家情况还真是一模一样哈。不过，你比我惨，你每个月还要给你爸和后妈零花钱。没几个钱。你以后呢，有什么困难尽管和我说，虽然我这个人比较抠，但是抠有难。一定会帮忙的。我们是夫妻。早点睡觉哈。副总。这是我从电脑上查到陆瑶的交稿记录。去技术部给我拷贝一份
最新的城市软件。好。看上去路遥确实有抄袭，有画好的。不过，他怎么可能连我没画好的名字抄了？他到底是怎么做到用这些社交媒体？是有什么提前画的？什么意思？哦，有道理。他家那么有钱，随便花点钱就能找到不错的画手。我帮了你这么大忙，要这么感谢我啊？等等，我们公司的监控可不是谁都能拿到的。你到底是怎么搞的？我有一个朋友，无中生有。是我朋友是这座写字楼的老板，所以我就拜托他帮了点小忙。我们写字楼很严谨的，你这个朋友不会是借人吧？他真的是。不是，另外一个、呃，名鼎总裁的高中同学。厉害呀、啊，傅景言，名为真名。下班要不要我一起？干什么？杀毒。杀毒。来吧，都要走了。这边，这边，快，这。这是既然朋友，高级计算机工程师，帮你收集证据。拜托了，简马克，能不能得到明鼎总裁认可？请快点。加油吧，简马克。我什么时候成全马克？专业的就是厉害啊！这格子衬衫可不是白穿的。专业的就是厉害啊！这格子衬衫可不是白穿的。这台电脑被监控了。总而言之，对方在这装了监控软件，只要你一打开电脑，对方就会偷走你的话。那这怎么办？我已经装了反监控系统，只要对方打开电脑，我们就可以顺利监控到对方。厉害呀、啊，哥哥。别的，人家叫张伟。啊哈哈，啊，张伟老师，谢谢你啊。不过我需要进行什么操作吗？啊，你只要双击打开这个图标就可以了。要抓就抓陷阱，等到下次再偷你设计的时候，就会帮你全程记录下来，到时候交给你领导，基本上可以判他死刑。你这朋友帮了我这么大的忙，我需要怎么谢谢您呢？我和思。我和富哥的朋友既然是最好的朋友，所以不用客气。最好的朋友，傅景言，既然最好的朋友不是你吗？啊，这这我得回头问问他，太过分了。比起能力跟经验，我确实不如夏小姐。但是领导之所以看上我，可能我有画手的基本素养，不抄袭。夏小姐毕竟年纪大了，可能刚刚才进来吧，竟然也会抄袭我们这种小透明的作品，是我也难以置信呀、啊！你就可劲蹦跶吧，到时候脸疼的可不是我。你什么意思啊？主编他们只是秉公行事而已。希望夏小姐以后多多想想自己的创意，不要再抄袭我们这些后辈的了。到底是谁抄袭谁？你心里应该比我更清楚大家看一下吧，这是我跟夏小姐的画稿，上面交稿日期写的清清楚楚，谁抄袭谁，一目了然。夏小姐，你想说什么就说什么吧，我问心无愧。夏小姐，你该不会是真抄袭了吧？夏小姐，既然抄袭实习生的作品，实在是不应该啊。人不可貌相，我早就说了，她老公那么土，她自己也好不到哪里去。夏乔、陆瑶，过来她办公室。陆瑶是明明总裁未婚妻，本来以为是个花瓶，没想到这么有实力。你们真的这么相信他吗？明鼎那边说，你们两个交上去的作品画风相同，还是希望能够选出一个最优秀的画师来操刀这次项目。主编，这是什么意思啊？是要重新画吗？为什么麻烦？他们会给你们两个一个新的主题，由你们两个重新画一幅画，再传回明鼎，然后选出这次最优秀的画师，操刀这次项目。景哥哥怎么这样了？说了让我当主笔，现在怎么又让我画一幅？什么时候要交？明天。反正夏乔电脑里已经装了监控，无论再来几次，最后都是一样的结局吧。嗯。终于画完了，下班喽
。给你两百的脑子也不够用，就算进了明鼎又怎么样？明鼎集团总裁早晚都得听我的。画的确实不错，不过谁让你碰上了我，这话就是我的了。明天上午八点前，我要成图，记住，主题是童趣，最好颜色鲜艳一些。不一定能出来，时间有点紧张。价格是之前的三倍。明早八点准时交稿。有钱能使鬼推磨，这帮人为了钱。我下班的时候打开软件了，不知道有没有录到路遥找代笔的事情。只要路遥打给你能操作，就肯定会被录到。看什么呢？我脸上有东西。现在有了。来，好事成双，这边。你这也太糊弄了吧！细、okay. 水长流嘛。这个陆遥，别以为他真有钱才气，没想到他是走这样的邪门歪道。怎么了？有这样的实习生，简直就是我们公司的耻辱！公司里不是说他是你们集团总裁的未婚妻吗？我们大老板他的位置，那边会不会？要不我们给明鼎集团打个电话问一下。吉助理好，我这边是同区的总编。你们是问同区项目的事情吧？我们明年的只要公平公正，选出最好的画师来。我们知道的，符合未婚妻能力出众，咱们公司表现很好的。肖主编说笑了吧？我们符合，所以给你们加持。只是因为一些事情，所以迟迟没有公开而已。那我们未婚妻，你们是不是被人给骗了呀？陆瑶小姐，真不是副总未婚妻吗？外面像这种想接我们副总帮的人多了去了。怎么会？我们知道明天一向德高品质，也要求我们会挑选最好的画师来做这次项目的。那就好，那就期待我们后续的合作。这个路遥太不好，竟然敢假冒明鼎集团总裁的未婚妻！开会，突然召集大家开会，是因为公司发生了一件性质非常恶劣的事情。肯定是说下桥抄袭的事，你死定了。我们是一家设计公司。做设计最重要的，没错。而有些画师三番四次抄袭他的，情节严重，简直不配做画师。总编还没说是谁抄袭的，我就闭嘴。想必大家都猜到了，我们公司发生了严重的内部抄袭事件。作为总编，我感到非常生气。总编说的对。我们绝对不能姑息这种人，抄袭别人的劳动成果，就是我们行业里的败类。竟然能对自己下这么重手，大家请看，这是我找国外画师帮我画草图的录屏。什么情况？两极反转？抄袭的人竟然是路遥？我就说了吧，夏乔姐根本就不会抄袭。你便是你自己口中的败类，你。之前的草图，路遥实习生也是按照相同的方法盗取了夏乔画室的草图，再找枪手代画，以达到比别人先交成品图的目的。这样的行为情节十分恶劣。经过商议，我们一致同意，撤除路遥同趣项目主笔的职位，以儆效尤。希望大家在今后的工作中引以为戒。画的你这么冷静，原来是在这儿给我挖坑道。敢打我，打的就是你！你抄我作品，我打你都是轻的，我撕了你！抄袭我作品的人，打两个巴掌，长长记性。我没有抄袭，是夏乔抄袭我的。我从来就没见过如此厚颜无耻之人，明明是剽窃了他人的创意，怎么要倒你们一耙？真是！你以为你赢了？
。如果主笔不是我，你们觉得民警集团何止是个项目？民警集团总裁可是我未婚夫，别到时候竹篮打水一场空。是。不是陆遥是那个民警总裁未婚妻吗？要不是为了他，去我们这小公司，民警集团怎么可能把项目给我们做呀？陆遥，原本我打算给你留面子，现在也不用了。我们早就跟公司打过电话了，你根本就不是负责的未婚妻。不可能，秦阿姨亲自告诉我的，主笔这个位置是副总亲自为我争取来的。现在的小姑娘可真是爱做白日梦。肖主编亲自给副总身边的特助打电话确认过的事情，难道还有假吗？八成是个妄想的问题，绝对不可能。都是你，是你在我电脑里面安装了监控软件，我要加你的电脑，你干什么你？的基本素养。其次，既然还假骗明鼎集团的关系，简直是高不道德之心。我要是你，早就把地方钻进去了。你，你就是诽谤！我要告你！我要告你们所有人！你们都看他谁了？我走！我不干了！你还不干？那是我们公司辞退你的。有些项目的主笔依然是夏乔，希望大家好好的配合他。恭喜你啊，夏乔！夏乔姐，我就知道，像你这么厉害的人，就绝对不可能抄袭路遥的。你画画那么好，路遥肯定比不上你。这就是职场，真会见风使舵。嗯嗯嗯嗯。那、嗯啊、我接个电话，有、嗯、空请你们吃饭啊。嗯嗯、我跟你说、啊，傅锦年，路遥他根本就不是民警总裁的未婚妻、啊，他一直都是。你知道？既然在楼下等你，下班再见。接我，接我干什么？来了你就知道了。哦，但我先得回趟家啊。季总，你找我什么事儿？来接你啊，副总，他在大平层等你呢。副总？啊哦，男人之间的称呼。不过，大平层不是你的新房吗？他在那干什么？你去了，就没有我什么事儿了。什么意思？行了，别问了，去了你就知道了。副总可是忙活了一下午，走吧。这不是我摆地摊的时候卖给先人的话吗？哎，怎么父亲这在搞什么？神秘，谁在搞上海？你这是喜欢吗？嗯，不过你在贱人家做什么？这是我们的家。你开什么玩笑啊？这里可是大平层，还是滨江的，我们打一辈子工啊，都买不起的。我说真的。你是不是有什么事情瞒着我？是有事瞒着你，云顶集团总裁，知道吗？跟你一个姓啊？怎么？你，你难道是？就是你想的。所以你是把我摆摊卖的话，全拿来装饰大平层了吗？对，这里以后就是你绘画的展厅。还有，我欠你一个正式的求婚，你愿意嫁给我吗，傅太太、总裁夫人？可是你从来都没有对我说过你爱我，所以你是真的喜欢我吗？爱应该是个动词。还有呢？爱你应该是一个持续的过程，所以
，你愿意嫁给我吗？ Yeah.